최신 사진을 소개해드리기 전에 제임스 웹 우주망원경이 촬영한 사진 중 가장 유명한 사진을 먼저 소개해드리겠습니다. 이 사진은 제임스 웹 우주망원경의 근접외선 카메라가 촬영한 카리나 성운 혹은 용골자리 성운이라고 부르는 이미지입니다. 수십 개의 제트와 어린 별들의 유출이 드러나게 된 역사적인 사진으로 지구와 7600광년 떨어져 있으며 우주절벽이라고도 말합니다. 이 이미지는 2023년 5월 8일 공개한 젊은 별 포말하우트를 둘러싼 먼지가 많은 잔의 디스크를 보여주는데요. 포말하우트의 바깥쪽 고리는 기존 허블 우주망원경과 허셔루 우주망원경이 촬영하였지만 이렇게 선명한 내부 구조를 촬영한 건 제임스 웹 우주망원경이 처음이라고 합니다. 지금 보시는 이미지는 슈퍼지구라고 불리는 천여자리에서 26광년 떨어져 있는 암석의계 행성 GJ486B입니다. 이 암석 행성을 눈여겨봐야 하는 이유는 제임스 웨브 주망원경의 근적외선 분광기로 측정한 결과 수증기가 관측되어 대기가 존재할 가능성이 있다는 건데요. 참고로 이 암석 행성 GJ486B는 지구보다 약 30% 더 크고 무게는 지구의 약 3배나 된다고 하여 슈퍼지구라고 부를 수 있다네요. 지금 보시는 것은 4월 24일 공개된 갤럭시 프로토클로스터라는 이미지입니다. 이미지상 강조된 7개의 은하들은 천문학자들이 빅뱅 후 6억 5천만 년 무렵 형성된 것으로 보이는 원시 은하단을 발견한 거라고 합니다. 이 이미지는 제임스 웹에 달려있는 근적의 선 분광기를 사용하여 거리를 정확하게 측정하고 은하가 발달 중인 성단의 일부임을 확인하였다고 하네요. 이번에 보시는 이미지는 제임스 웹의 근적의 선 분광기와 중적의 선 계측기를 활용하여 포착한 ARP20이라는 은하의 모습입니다. ARP20은 우리 태양의 1조배 이상의 광도를 가진 초발광 적외선 은하로 지구와 2억 5천만 광년 떨어져 있는 곳에 위치해 있다고 하네요. 2023년 4월 12일 공개된 이 이미지는 허블 울트라 딥필드를 제임스 웹 우주망원경으로 관측한 결과물입니다. 이 이미지가 중요한 이유 중 하나는 허블 우주망원경과 제임스 웹 우주망원경이 성능 비교를 확실히 보여주는 사진이라는 건데요. 허블 우주망원경은 이 이미지를 얻어내기 위해 11.3일간의 노출 시간을 소요하였지만 제임스 웨브 주망원경은 0.83일간의 단 하루도 되지 않은 시간의 노출만으로 이 이미지를 얻어냈다고 합니다. 이번에 보시는 이미지는 4월 7일 공개된 카시오페아의 초신성 잔해의 이미지로 제임스 웨브 주망원경의 중적외선 계측기를 활용하여 측정된 자료를 토대로 만들어진 이미지입니다. 이 카시오페아의 초신성 잔해는 지구와 약 11만 광년 떨어진 곳에 위치해 있으며 이 이미지에서 위쪽과 왼쪽에 보이는 주황색과 빨간색은 따뜻한 먼지의 방출로 이루어진 물질이고 폭발한 별에서 분출된 물질이 주변 항성 물질과 충돌하는 지점을 보여준다고 합니다. 2023년 4월 6일 제임스 웨브 주망원경에 근적외선 카메라로 촬영된 이 이미지는 우리 태양계 행성 천왕성이 고리를 선명하게 보여주는 놀라운 이미지입니다. 행성의 오른쪽에는 극관으로 알려진 태양 방향의 극에서 밝아지는 영역으로 이 극관은 태양계에서 유일하게 옆으로 기울어져 극단적인 계절을 보여주는 천왕성에서만 볼수 있는 현상입니다. 제임스 웹이 촬영한 용골자리 성운부터 최신 이미지까지 함께 알아보았는데요. 이제 막 활동을 시작한 제임스 웹 우주망원경이 더욱 신비롭고 멋진 우주의 모습을 우리에게 오랫동안 전해주길 기대하면서 영상을 마치겠습니다. 소중한 시간에 영상을 시청해주셔서 감사드리며 구독과 좋아요를 눌러주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 지금까지 우주공간이었습니다. 감사합니다.